location will be zone neutral. You can yes. locate your logistic park anywhere under any zone. There is additional SSR of 200 percent. Yes. There is a hitch because uh, logistic is uh, created as industry. Now, special planning authority will be MIDC. Uh, approval for integrated logistic park will be given by High Power Committee. Now, suppose if you want to set up your logistic park where the zone is agriculture, then there is no necessity of changing of zone provided. Basic FSI in agriculture <coughs> zone is 0 0.2, so you will be eligible for with 10% payment of premium, uh, additional uh, 100 to 100% that is 0.6. Yes. <coughs> but if you want to have uh, industrial zone, then you have to change the zone. Then you, for industrial zone, it is one basic FSI, and then you can have additional 200% that is 3. But in payment of premium, there is a, uh, because I have, uh, I had one inquiry and uh, there was a misconception. When you convert agricultural zone to industry, you will have to pay for, uh, now, uh, the rate, uh, no, 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 premium rate has also been reduced mm -hmm. from 30% to 15%. When it becomes industrial zone, it's really like my rate goes in. And for additional 200%, you have to pay 10% rate. So it is not exactly 15% 25, but it will change as per the zone. Right. And again, there will be a few distinctions within the metropolitan region and outside the metropolitan region. Mm -hmm. Because the NMRDA Act uh, uh, around Nagpur, uh, they have a certain different set of rules so far as zoning is concerned. So that will have to be looked into on case to case basis. Yes. Otherwise, it does not uh, yes. work out. Yes. And I think the biggest um, advantage that we have is earlier MITC had a reservation so far as warehousing is to be created within the industrial area. Now, any plot can be used for uh, warehousing if you have an industrial uh, plot there. Balance is after that, three years old child is left, so you can start plot to warehousing as you should have done. So that is one big advantage and which is, you know, uh, uh, low hanging fruit that I might call. So in the MIDC area, city ko lakke hai like in So they have an additional opportunity of business now. Yeah, yeah, certainly. And they are the ones which can be very easily converted to cold rooms and very small temperature controlled facilities which are the need of the And uh, for uh, logistic park, it is 20,000 square feet. Requirement is 20,000 square feet with basic exercise. With basic exercise. In my case, it is one. So, you have to 20,000 square feet of built up area. Thank you, Shibya. Thank you, Gurbani ji. So, guys, you have seen me. So, I technical side being a sector. So, I have given them to them. I feel like they are heavy. So, they are working on their own. They are working on their own. So, that's why I said that the rest of the work is not going to be done. The first thing is that this is common. This is a sector specific thing. You have to be very present. If you are connected to the sector, you will understand much better. So, this was my first half of the presentation. I want to review it. I mean, our speed, our language, my delivery, is it okay? Or you want me to slow down or speed up? What is it? Okay, okay, okay. So, now coming to the interesting part. I mean, now you have to think about a new plant. अब अब कैसे होगा अब क्या मिल रहा बताइए तो फिर इस मिलेगी जो प्लांट अलग सेक्टर की भी कॉमन की भी क्या है तो ना मूविंग आप इंडस्ट्री पेस हमारे दो पेस होते हैं पहले प्लांट लगाना है और फिर उस प्लांट को ऑपरेट करना है प्लांट लगाने में हमको क्या-क्या चाहिए रहता प्लांट लगाने में हमको चाहिए लैंड then we need manpower, resources, labor, and we need to manage the system, we need to design the ISO, we need to design the product, we need to develop the process, we need to set up the procedure. This is our set-up main input. Now, I'm going to focus on each of the input, what is the government's scheme that you can do. This will be very relevant to any core industry data, and this document can work as a Bible for new industry set-up, what is the benefit of it. 
तो भले अभी हम लोग यहाँ बोल रहे शायद आपने भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं भी होगा लेकिन दिस प्रेजेंटेशन दिस वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड इज हॉल इट इज गोइंग टू बी शो केस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन टाइम टू कम बाद में दो सौ तीन सौ लोग इसको देखने वाले तो और वेबसाइट पर रहता है वी आई के मोबाइल ऐप पर रहता है सो इट दैट काइंड ऑफ रिपोजिटरी दैट वी क्रिएट डूरिंग दिस प्रेजेंटेशन सो दैट तो वो ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है तो नाउ कमिंग टू लैंड लैंड एंड बिल्डिंग बहुत अच्छी इशू रहा है बहुत हैवी कॉस्ट लगती है स्टैम ड्यूटी लगते थे अब लैंड के लिए क्या क्या सुविधा है लैंड कैन बी डेवलप बाय ओन खुद की लैंड पे करो या इंडस्ट्रियल डेवलप जोन लाइक एम करो या इंडस्ट्रियल पार्क करो जैसे टेक्सटाइल पार्क मेरा एच आई टी पी हिंगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क वहां पर आपको खुद की लैंड लेने की जरूरत है आप प्लीज में सस्ते में लैंड मिल जाती है मेगा फूड पार्क बन रहे हैं उसमें करो ऐसी साइड में करो बिहार में तीन करोड़ की लैंड आपको साठ लाख में मिल रही है मतलब आप लैंड इस तरीके से आपको अवेलेबल आउट है सब्सिडाइज रेट मिल जाता है तो इधर इनके नागे रोन लैंड यदि आपकी पड़ी है और यदि आपको लगता है कि आपको बड़ी पार्क में जाके करना है गिव यू सब्सिडाइज लैंड बहुत बड़ा एडवांटेज है लैंड के लिए बेनिफिट ऑफ कॉमन फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड इलेक्ट्रिसिटी लाइन सीवेज आप कोई भी बिहार में चले जाओ आपको ट्रक का आने का आप कोई भी जब अपने घर पुरानी लाइन पे भागदादों के जमीन पे लगाने जाओगे तरह यार रोड कहा है नाला की तरह कहाँ से एंट्री मारूंगा कहाँ से लेफ्ट राइट सब देखना पड़ता है एक इंडस्ट्रियल पार्क में आप आ रहे हो तो सब बना हुआ है रोड भी बनी हुई आपको अपने कैंपस अपने एरिया के अंदर की लाइन लेनी उतना ही फोकस करना है मेक लाइफ मच इजियर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉमन फैसिलिटी वर्कर हॉस्टल स्टाफ कॉलोनी ये हमारे टेक्सटाइल पार्क में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है अमरावती में यू हैव टू डू दैट शायद बिहार में भी आपको करना पड़ेगा खुद का हॉस्टल बनाना पड़ेगा वो करना पड़ेगा बट हमारे टेक्सटाइल पार्क में समझ डिसाइड टू पूरा भाई टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट उसको अपना बिल्डिंग बनाना है और अंदर की प्लांट एंड मशीनरी लगानी है उसको ना रोड के बारे में टेंशन है ना ड्रेनेज का टेंशन है ना कोई परमिशन का टेंशन है ना ही कोई गेट देखो बाउंड्री वॉल देखो कुछ नहीं देखो वर्कर हॉस्टल स्टाफ पर भी कुछ नहीं देखना है तो एडवांटेज ऑफ हाइवी लैंड इज एंड टेक्सटाइल पार्क और कॉमन फैसिलिटी इज कि आप कॉमन में डेवलप जोन में आप वहां पर इंडस्ट्री लगाए देन देर इज दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज लैंड के मामले में और रेडी बिल्डिंग भी मिलती है हमारा टेक्सटाइल पार्क गिव यू बिल्डिंग ऑल्सो रेडी आपको बिल्डिंग भी बना के देगा एट ए सब्सिडाइज रेट आपकी बिल्डिंग को आठ हजार रुपए की आती है हम आपको आठ सौ रुपए में बना के देंगे मतलब जो भी आप रेट बनाओगे आप पर रूट करोगे पार्क के माध्यम से तो इसमें आपको वो भी सब्सिडी पे मिल रही है बिल्डिंग पे सब्सिडी अदरवाइज और कोई जगह नहीं मिलती बट टेक्सटाइल पार्क में हमारे एटलीस्ट नॉट अमरावती में बट टेक्सटाइल पार्क इन यंगा क्यू गेट दिस बेनिफिट स्टैम ड्यूटी एक्जेप्शन मिल रहा है आपको परचेज लीज एंड मॉडगेज पी एस आई के बारे में मैंने बताया था मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पहले स्कीम बताया था अब मैं आपके प्रोजेक्ट में आ गया हूँ और वो प्रोजेक्ट को अपन यहाँ इंप्लीमेंट करते समय में कैसे यूज करना है सो नाउ आई टॉकिंग अबाउट पीएसआई में आपको स्टैम ड्यूटी एक्जेप्शन मिला था वो अवेल कीजिए जो स्टैम ड्यूटी आप परचेज कर रहे हो लैंड केस में कहाँ का लगता है परचेज के समय लगता है कोई भी लीज करते हो तब लगता है ट्रांसफर करते हुए लगता है बैंक को देते हो वापस उसमें मॉडगेज करते हो तब लगता है तो ये सब समय का आपको एक्जेप्शन मिल जाए कॉस्ट कम हो रही है आपकी ट्रांजेक्शन की फिर डीम एन ए प्रोविजन फॉर लैंड इन इंडस्ट्रियल जोन ऑफ आरपी रीजनल प्लान एंड डीपी इज डेवलपमेंट सर्विस लाइफ This is very important aspect. If you locate your industry in a uh, area which is outside the industry area, many a times what happens? कि सबको लगता है कि ग्राम पंचायत का मैं वो प्रोल ले लिया, वो सरपंच जो जो सेक्रेटरी रहता है वो तो स्टैम लेके कभी भी आपको स्टैमिंग कर देता है उसको. लेकिन at least Maharashtra में इधर urbanisation is 55 percent, almost. Regional plan for all the districts have been approved, or they are under draft. Right? Three stages of planning activity is there. Gaon ka rehta hai, usko gaon thaan bolte hai. Nagar Parishad wagera rehti hai, wahan pe development plan. The municipal corporation hai, wahan pe development plan rehta. Or total holistic district ka hum jab sochte hai, to wo regional plan usko bolte hai. Ab regional plan isliye hai, jisko land use planning bolte hai. तो उसमें हर पर्पज के लिए जोन मार्क किए गए हैं और प्लानिंग अथॉरिटी जो है उसके उसका बिल्डिंग अप्रूवल लेना जरूरी है जैसा गाउठान एरिया है गाउठान जो प्लॉट बोलते हैं वहां पे प्लानिंग अथॉरिटी ग्राम पंचायत नो डाउट बट वेन इट कम्स टू सर्वे नंबर इट इज इट बिकम्स अदर पार्ट ऑफ अ डीपी डीपी या नहीं जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर तुम्हारा नगर परिषद है या तो फिर टाउन बनेगा so competent authority to sanction building plan is either town planning of the municipal corporation or the municipal uh, uh, और उसके बाहर है तो फिर आपको टाउन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर से उसको परमिशन लेना पड़ेगा 
उसमें भी एग्रीकल्चर जोन है तो पॉइंट टू फाइव ऐसा रहेगा मार्जिनल स्पेस और नागपुर है तो नागपुर में ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कवर अंडर मेट्रो नॉम सो यू विल हैव टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम मेट्रो जब तक ये नहीं है तब तक आपका लीगल ऑपरेशन नहीं माना जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बैंक्स में आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करोगे आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे सबमिट है आपका प्लान बताइए बिजनेस बिल्डिंग प्लान बताइए अप्रूव प्लान बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे अच्छी बात यह धमारी का सर यू नोटिस टू एसिस्ट अस वी आई हैज ए हेल्प डेस्क इफ यू एनी इशू फ्री राइट टू वी आई यूज द हेल्प डेस्क सर्विसेस एंड ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व लॉट ऑफ इजीनेस इज हैपेंड आई हैव माई फ्रेंड हु सिटिंग हेयर हु हैज बिन फाइटिंग इन एन ए का केस यू विल अप्रिशिएट की डीम एन ए प्लान इफ इट्स बेसिकली इंडस्ट्रियल जोन and otherwise uh, basically if it's agriculture then you have to go through the procedure then there is additional fsi available up to one on payment of premium pehle additional fsi lena would have been a very very complicated procedure now you can get it up to one on payment of premium premium dije government ko revenue generate hoga aapko fsi mil jayega power for zone conversion delegated at regional level pehle matrale jana padta tha ki ke liye regional level pe aapko zone change mil jata hai change of land use hai ya basically zone change industrial zone hai ya alag alag zone hote hain mujhe thoda kam idea hai बट अल्टीमेटली दो चेंज आपको बेसिकली आप रीजनल लेवल पर कर पाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट विल बी विल फॉर्म पार्ट ऑफ एफसीआई अंडर पैकेज की मोहन सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है आप एमआईडीसी में कोई भी लैंड और बिल्डिंग लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट हमारा पांच करोड़ लैंड एंड बिल्डिंग तीन करोड़ तो हमारे को जो एलिजिबल सब्सिडी मिलेगी ना वो पांच प्लस तीन आठ करोड़ रुपए मिलेगी मतलब हमारा लैंड और बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट वाया नहीं गया भले आपने उसको लीज पे लिया होगा बट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट देन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया भी आप डिक्लेयर कराते हैं अपने एरिया पर नई पॉलिसी आई है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है यदि क्लस्टर वगैरह या कोई कुछ लोग साथ में आके काम करना चाहते हैं जैसे कि हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर रहे हैं दे विल गेट हायर एफ एस आई एंड प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म लोन प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको पता है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा देन कमिंग टू प्लांट एंड मशीनरी पे आपको टेक्नोलॉजी के लिए मैंने शुरू में बताया ही था आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए कैपिटल सब्सिडी मिलेगी जो सीएलपी एस एफ हमने बोला ही था 15 परसेंट अब हमारा लैंड और बिल्डिंग खत्म हो गया अब हम कैपिटल रेस करने जा रहे हैं तो हमको कैपिटल के सब्सिडीज कहां मिल रही है सीएलपी एस एफ में मिल रही है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की जो एट ऑफ की स्कीम टेक्सटाइल पॉलिसी की या सीएलपी एस में मिल रहा है या एमओ में मिल रहा है या पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव में मिल रहा है स्पेशल इसमें मिल रहा है स्पेशल वुमेन एंटरप्रीनर इनमें से कोई ना कोई स्कीम में आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए सब्सिडी मिलेगी राइट लैंड बिल्डिंग खत्म प्लांट एंड मशीनरी खत्म अब जब हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन लेते हैं टर्म लोन लेते हैं या वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो क्या क्या दिया है सबसे पहला है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टू बाय ऑल बैंक टू एमएसएमई यदि आपका इन्वेस्टमेंट दस करोड़ के आसपास है अभी तो जब तक नई पॉलिसी नहीं आती दस करोड़ तक का है तो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एंड यू भी टारगेट लेंडिंग के अंदर में रहोगे टर्म लोन में भी रिड्यूस रेट फॉर प्लांट सेटअप विद अराउंड नाइन परसेंट कुछ को लोगों को नौ से भी कम मिलता है जिनकी बैंकिंग रिलेशनशिप अच्छी है बट नौ से कम में आपको लोन मिल रहा है इफ यू आर एमएसएमई हमारे They will be paid immediately next day or second second day. They have to upload the bill on the system. They will be paid immediately by the bank and bank gives the credit to a company, a big company like us. कि भाई आप लोग आपको हमको वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देती है तो वो बेनिफिट अल्टीमेटली हम आपको पास करते हैं नेगोशिएट करते जो भी है अल्टीमेटली आपको आपका पेमेंट मिल जाता है एमएस अमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेमेंट हमको टाइमली आ जाए पहले डर रहता है कि पेमेंट नहीं किया तो अपन क्या करेंगे वो तो बड़ा है उसको कहाँ अपन बंद कर दिए तो माल कहाँ भेजेंगे तो ये सब झंझट से मुक्त होने के लिए आर एक्स की अच्छी फैसिलिटी आई है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोग भी शुरू कर सकते हैं तो वेरी गुड फुल फैसिलिटी थर्ड इज वेर हाउसिंग लोन बेसिकली आपने कुछ स्टोरेज किया या टॉकिंग ऑफ रॉ मेटेरियल किया तो आप आई डोंट नो आप उसको यूज करते हो किसी से करते होंगे बट देर प्रोविजन फॉर बैंक से कि आप उसको नौ परसेंट पे वेर हाउसिंग लोन या ये लोन दे सकते हैं फोर्थ इज फार्मर लोन यदि आपका कोई फार्म प्रोड्यूस आप लेते हो जिससे फार्म से आपका डायरेक्ट वो अटैचमेंट है तो आप उसका कम रेट में फाइव परसेंट गलती से लिखने में आया फाइव नहीं आए आएगा एट परसेंट आएगा सबको याद है दो हजार सोलह 
उसी दो हजार सोलह में इकतीस दिसंबर को मोदी जी फिर से आए थे तीस जनवरी याद है सबको उस बार उन्होंने कहा था कि एक करोड़ का कोलेक्टर लोन को उन्होंने बढ़ा के दो करोड़ का लोन लिमिट की थी वो स्कीम है हम ट्राई टू कनेक्ट टू दैट थोड़ा याद रहेगा आठ नवंबर के बाद में तीस दिसंबर को उन्होंने ये सुविधा दी थी सबको थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए कोलेक्ट्रल आपको देने की जरूरत नहीं यदि दो करोड़ का ही आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप लोन ले रहे हो कोलेक्ट्रल बहुत बड़ा इश्यू होता है आप लोन लगाने जाते हो लैंड बिल्डिंग लेते हो मेरे पास कोलेक्ट्रल नहीं मैं बैंक लोन नहीं दे रही लेकिन सुविधा है आपको नहीं है तो फाइट करेंगे बी यूज करेंगे या और भी फोरम तक भी यूज कीजिए यू आर एलिजिबल टू गेट टू करोड ऑफ लोन विदाउट एनी कोलेक्ट्रल विदाउट थर्ड पार्टी फॉर गारंटी मतलब आपको टर्म लोन मतलब जैसे मुद्रा स्कीम है और जो कई स्कीम है ना दिस इज पार्ट ऑफ दैट स्कीम आई एम श्योर मेरी पीपल डोंट डू इट इट्स नॉट इजी अवेलेबल बट वी लाइक टू फाइट इट आउट इंडस्ट्री आपको डाल दिया फाइट आपको करनी है बट एज बी आई और इंडियन मेनी अदर एसोसिएशन वील हेल्प यू टू ट्राई टू गेट दिस दिस इज देयर एज अ पॉलिसी फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप बट इट बी अंडर स्टार्टअप इंडस्ट्री मैंने शुरू में कहा था दस हजार करोड़ का फंड दिया हुआ है वो मिलता है तो उसी से नीचे मिलता मिल जगह है बनी मिल लेके आ सकते हो तो लाइक ये पीएम ईजीपी एंड टीड मनी स्कीम फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट ये थोड़ा सा समझाइए थोड़ा सा डिस्कशन बाकी जो प्रोजेक्ट है केवीएच की लोन देती है अब 5% इसमें ओन कंट्रीब्यूशन लगता है बाकी का सब्सिडी के फॉर्म में और बैंक लोन के फॉर्म में दिया जाता है ओके तो 25 लाख तक के आपको पीएम ईजीपी एंड टीड मनी ये सब आप जब लोन रेस करते हैं तो ये सब अमाउंट मिलता है तो 25 लाख तक के का रहता है राइट यस प्रोजेक्ट का सब टू बंद हो जाएगा आप इसको फिनिश कर लेना ओके देन इंटर सब्सिडी मैंने अलग अलग स्कीम में बताई दी आपको अंडर पीएसआई एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर स्कीम में बताया 5-5% कि यदि कोई जगह नहीं मिल रही तो यहाँ मिलेगा और ये एक है वेंचर कैपिटल फंड आईडीबीआई आईडीबीआई का वेंचर कैपिटल फंड मिलता है एससी एससी एंटरप्रेन्योर को अंडर वेरियस की बहुत लैंड हो गई बिल्डिंग हो गई प्लांटेड मशीनरी हो गई लोन हो गए लॉन्ग टर्म लोन हो गए वर्किंग कैपिटल लोन हो गए अब क्या आया अब हमको लेबर अरेंज करना है लेबर रखनी है हमको हमारे लिए अब लेबर पे क्या क्या स्कीम्स है आई एम श्योर मेनी पीपल वुड नॉट नो ये स्कीम्स है और हम उसका फायदा नहीं ले रहे जो हमको लेना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ पहला मिलता है री इम्पर्समेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड कितने ही जन हम आज तक पेमेंट नहीं करते थे प्रोविडेंट फंड का जो भी हम कैश में देते थे या वही प्रक्रिया ही हुई थी सभी लोग वही करते थे तो हम प्रोविडेंट फंड नहीं देते थे क्योंकि इससे एक एडिशनल बर्डन क्यों लें बट गवर्नमेंट की जो नई स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरपीवाई उसके हिसाब से पूरा ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट जो आपका शेयर है एम्प्लॉयर शेयर जो है वो आपको गवर्नमेंट पे कर रही है वो भी अपफ्रंट ऐसा नहीं कि आपको आज पे करना रिफंड लाना है जब आप पीएफ भरते हो किसी का ऑनलाइन उसी समय आपका जो मार्च 2016 में जितने एम्प्लॉयमेंट थे उसके ऊपर के जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर रहे हो और नए लोगों को नए जिसने आज तक पीएफ नहीं भरा नए लोगों को मौका दे रहे हो काम में लेने का उनके पीएफ आपको नहीं भरना है गवर्नमेंट अप फ्रंट भर रही एंड आई एम यूजिंग इट फॉर टू ईयर्स नाउ आई वॉज फर्स्ट इन दीजन टू यूज इट हमारे लोगों ने पीएफ डिपार्टमेंट को सिखाया कि करिए पॉलिसी आपको दीजिए करके वो होता है सर मानते हैं सर भी एक्नॉलेज करते हैं सबसे अच्छी बात है आई एम ओपनली स्पीक इन फ्रंट ऑफ इम बी गवर्नमेंट ऑफिसर अदरवाइज पीपल डोंट लाइक टू हियर दिस बट ही हिमसेल्फ एक्नॉलेज देर आर मेनी थिंग विच वी डोंट कम टू नो या इवन सिस्टम डोंट कम बट इंडस्ट्री इज टेक लीड इट हैपन तो हमने लीड लिया था वी कुड गेट इट पॉइंट इज आप लोग भी यूज कर सकते हो देन रिमर्टमेंट ऑफ ई भी प्रपोज है अभी हुआ नहीं है बट वो हो जाएगा तो ई भी आपकी उसमें जा सकती है दूसरा स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ा एरिया है हमारा स्किल डेवलपमेंट स्कीम हम लोग यूज नहीं कर रहे सबको पता है मोदी जी स्किल डेवलपमेंट में स्पेंड तो कर रहे हैं दस हजार करोड़ छह हजार करोड़ आठ हजार करोड़ हर साल जा तो रहा है आपने नहीं लिया कोई और ने लेना है अब आप लोग तो अच्छा नहीं तो दूसरे को तो जाएगा है पॉइंट ये हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ इट यू ऑल्सो गेट पेड फॉर द न्यू द ट्रेनिंग दैट यू गिव आई एम श्योर एवरी इंडस्ट्री जो यहाँ बैठे थे वो नए लेबर को रखते ही है वो ट्रेन करते ही है बट जब दैट यू नेवर बी पेड दिस वी आर गेटिंग पेड हाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी राइट वो मैं टेक्सटाइल का बता सकता हूँ So there are two types of skill development scheme, and I'm using it again. I'm as I said, I'm using it. There are two types of scheme in skill development. One is basic classroom training. I mean, we are training them in classroom, soft skill, technical skill, machine के parameters क्या होने चाहिए, maintenance सिखा रहे हो, कुछ भी machine classroom सिखा रहे हो. That is called basic classroom training. दूसरा होता है on the job training. आप तो उसको job पे लेके गए, उसको बोले चल तू ये हमारा senior आपने इसके साथ रहे, इसके साथ घूम, इसके साथ training ले. दोनों टाइप से स्किल दे रहा पहले दो दिखाते पहले टेक्निकल पहले थियोरिटिकल सिखाते हैं फिर क्लासरूम में फिर प्रैक्टिकल लेके जाते हो थियोरिकल जब आप सिखाते हो तो उसमें स्कीम क्या क्या है एम एस एस सी एस महाराष्ट्र स्टेट सेक्टर महाराष्ट
which probably uh, sir will be able to help or if you go to google you write state development maharashtra you will come to know the association or the authority government authority is attached aapke business ke liye uske paas mein kya scheme hai kitne state development ko allocation milta hai maharashtra ko mila hai ki 40000 log aapko state development ke lene milne ab 40000 mein textile ko unhone samjho 2 8000 diye retail ko kuch diye honge koi aur kisko alag alag diye honge plastic ko kuch diye honge aapko pata karna hai aur aapko kaise allocation milena hai ko aapko apna paper present karke lena hai तो फोर्टी टू रुपीज पर आवर तीन से चालीस घंटे के लिए मिलता है फॉर बेसिक क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस डीडीयू जी के वाई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना बेसिकली ग्रामीण में अभी आप किसी को जॉब देते हो पर्टिकुलर एक वो है मतलब आप रूरल एरिया में भी आपका यूनिट है तो आप वहां पर हॉस्टल बनाते हो खाना खिलाते हो वर्कर को उनको लेके आने जाने का खर्चा करते हो वो पूरे का रिमबर्समेंट भी मिलता है प्लस फोर्टी टू रुपीज पर आवर वो भी मिलता है मतलब ट्रेनिंग का भी मिलता है प्लस वो रहने खाने पीने देने का सब वो मिलता है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना एंड तीसरा मिलता है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है आई डोंट नो अभी पूरी तरह एक्टिव है बट वेरी ब्यूटीफुल स्कीम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो एम्प्लॉय हमारे पास आज ऑलरेडी है उसके यदि क्यू पी बने क्वालिफाइड पैक बोलते हैं क्वालिफिकेशन पैक स्किल डेवलपमेंट का एक टर्म है इससे टेक्निकल टर्म क्वालिफिकेशन पैक मतलब हर वर्कर को जब आप स्किल इम्पार्ट करते हो उसको स्किल देते हो सिखाते हो उसका एक असेसमेंट होता है एसेसिंग ऑफिसर आता है असेसमेंट होता है वो असेसमेंट उसको क्वालिफिकेशन पैक के हिसाब से चेक करता है कि वेदर वो आदमी की ट्रेनिंग हुई कि नहीं हुई तो वो ट्रेनिंग जो देता है उसके अंदर में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मतलब जो हमारे पुराने एम्प्लॉज है जो हमारे पास दस साल से काम कर रहे हैं उनको भी यदि आप स्किल का सर्टिफिकेट देना चाहते हो कि ये स्किल्ड है तो उनको देने के लिए आपको पच्चीस सौ रुपए पर पर्सन की स्कीम थोड़ी दिन पैसा तो थी कि आप उनको रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल की स्कीम बोल के उसको सर्टिफिकेट दिला सकते थे एक ही हिस्सा थी कि आपका वो आदमी के पास सर्टिफिकेट आ गया कि मैं ये एक्सपर्ट हूँ इस चीज का अब वो कहीं पर भी जा सकता है थोड़ी रिस्क है बट एटलीस्ट आपको पच्चीस सौ उसको मिले या आपको मिले कहीं ना कहीं तो एक को मिलता है दूसरा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है बहुत जोर से अभी बढ़ रही है गवर्नमेंट पुश कर रही है गुड टाइम टू एंटर दिस सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कॉल्ड नेशनल एपरेटिस पीएसपी कुछ है आई एम नॉट वेरी श्योर प्रमोशन स्कीम नेशनल एपरेटिस प्रमोशन स्कीम फॉर ट्रेनिंग एपरेटिस विद रीइंबर्समेंट ऑफ 1500 पर पर्सन पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अंडर डेजिग्नेटेड एंड ऑप्शनल ट्रेनिंग क्या होता है हमारे फैक्ट्री में हमारे को 40 लोग लगते हैं लेकिन हमको पांच दस एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं क्योंकि कब वो चालीस बजे कौन छोड़ के जाएगा कब बीमार पड़ेगा हमको एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं राइट तो एक्स्ट्रा रखने वाले को आप अप्रेंटिस एक्ट के तहत रखो तो आपको पंद्रह सौ रुपए पर पर्सन पर मंथ एक साल के लिए हर एम्प्लॉय का आपको पैसा गवर्नमेंट दे रही है आपको नेक्स्ट में रजिस्टर कर दी तो हम उसको सिखा रहे हैं काम बिकॉज इज नॉट डूइंग एवरी डे जॉब तो तभी हम रोज सिखा रहे साथ में रहे तो साथ में घूम ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये तो हम एनएपीएस के अंदर उसको रजिस्टर करिए वेबसाइट है इसका पूरा पंद्रह सौ पर पर्सन आपको उसमें रिमबर्समेंट मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दस पंद्रह दिन पहले मीटिंग की प्रेजेंट ऑफ चेयर डेट मीटिंग ऑल्सो एंड इट इज बी पुस्ट इमेंसली बाई गवर्नमेंट बिकॉज देव इन गिवन टारगेट ऑफ टू एंड हाफ लैक पीपल फॉर महाराष्ट्र सेक्टर ने टारगेट दिया है ढाई लाख लोगों का रजिस्टर करो और अभी शायद साढ़े हजार लोग भी नहीं हुए देर लुकिंग आउट फॉर दिस देर प्रमोटिंग इट एवरी वेयर देन देर अ ईपीपी स्कीम वेरी स्मॉल स्कीम बट एक है एक ईपीपी स्कीम भी है तीन सौ रुपए महीना मिलता है उसमें एक ब्यूटिफुल स्कीम आई है जो अभी तक पूरी तरह बनी नहीं है लेकिन इट गोड टू टेक शेयर इट गोड टू बी गेम चेंजर बहुत जगह हम बड़ी फैक्ट्री डालते हैं शाल भाई की बड़ी फैक्ट्री तो डर लगता है यूनियन बन जाएगा आगे जाके यार इसको करेंगे क्या यूनियन का एक डर जो है हमको कि ये हमारे रोल पे आ जाएगा तो इसको हटा नहीं पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे तो बिकम स्कीम विद गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एफ पीई स्कीम वट देव अभी पूरा बन चुका है सेंटर ने बात कर दिया स्टेट के अभी डॉक्यूमेंट में आने का है जिसमें स्टेट की पॉलिसी बोलते हैं उसका एक अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर उसमें भी आने का है बट अभी आने में बहुत आसपास ही है उसके तहत आप किसी को भी आपके रेगुलर वर्क के लिए कोई भी काम दे पहले कैसा था आप कॉन्ट्रैक्ट वही काम दे सकते थे जो रेगुलर वर्क नहीं है अब वो कुछ नहीं रहा मेरा रेगुलर वर्क है लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं है मेरे को छह महीने इसको रखना है मेरे को शायद बाद में नहीं रखना है आप हर छह छह महीने रखो उसकी कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू अगर एक्सटेंड करते जाओ तो आपके रोल पर कभी नहीं आया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां पर बहुत कोई टेंगर का रेस्ट्रिक्शन नहीं आप उसमें बोलो एक साल दो दो साल दो जो है आप उसको रोल पर नहीं ले रहे और आज क्या करते थे कॉन्ट्रैक्टर खड़ा करते
नया है कहीं रजिस्टर नहीं है तो मिलेगा बिल्कुल करेक्ट तो इसमें आपको ये स्कीम है जिसमें सिस्टम एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है और इजियर रिक्रेंचमेंट ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है बड़ी इंडस्ट्री को इजियर रिक्रेंचमेंट ऑफ लेबर फोर तक तो तीन सौ एम्प्लॉय पहले हमको दस सौ लोगों के ऊपर परमिशन ले रखती थी बंद कर दिए फैक्ट्री को अब वो तीन सौ कर दिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल शिफ्ट वर्किंग फॉर वुमेन वर्क को ओपनिंग द डोर फॉर लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ डेडिकेटेड ओबीडियंट एंड फंक्शनल ऑप्शन एंड प्रेजिंग माई वुमेन पार्टनर दे आर द डेडिकेटेड ओबीडियंट एंड फंक्शनल बिकॉज दैट फॉर आर एक्सपीरियंस इज बिकॉज वी ऑल्सो एव अवर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ आर वुमेन वर्क को एंड वी एव सीन दैट देर देर फंक्शनलिटी देर ओबीडियंस and their work working style is much better but the problem was we could only keep them in first shift second and third ko option nahi tha tab pehle ke baad rakh nahi sakte the ab now they have opened it they have kept it all the three shifts so it opens up the door for us to have work too as mr ne has stated but so we get this option usko zimmedariyan puri aapki ho dhyan rakhna padta hai this is very very short mein aapko batayi bahut important slide hai bahut hi aap logo jab milegi tab aapko samjhega bahut jaldi shayad use bhi kar rahe hain koi bhi technological upgradation karte hain to 25 lakh mil sakta hai aapko 5% cost maximum थोड़ा पास जाऊंगा बट इम्पोर्टेंट ये एमएसएमई के लिए है अंडर पी एस आई स्कीम ठीक है सबसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेना है आपको आई लेना है तो आपको एक लाख रुपए तक को रीम होता है एमएसएमई एक लाख रुपए आपको रीम होता है यदि आप आई लेते हो तो सब्सिडी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट लेते हो क्लीनर प्रोडक्शन मेजर के लिए ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ भी करते हो तो पांच लाख रुपए रीम बर्ट हो रहे पच्चीस परसेंट ऑफ एक्सपेंस यदि बीस लाख खर्चा करोगे तो पांच लाख रिफंड होगा जितना भी करोगे उसका पेटेंट लेते हो आप तो उसमें पिछहत्तर वापस आएगा दस लाख से बीस लाख तक का क्रेडिट ट्रेडिंग लेते हो ये बहुत कंपलसरी हो गया है सभी को लोन लेना है तो क्रेडिट ट्रेडिंग लेना है बराबर है पर हमें कितने लोग सब्सिडी ले रहे हैं उस चीज की चालीस हजार रुपए आपको ऑफर मिलते हैं जब आप क्रेडिट ट्रेडिंग का खर्चा करते हो हम क्रेडिट ट्रेडिंग कराते नहीं आ रहे नहीं महंगा पड़ रहा है क्रेडिट ट्रेडिंग कराएंगे तो महंगा पड़ता है आपको खर्चा कहा जाएगा चालीस मिल रहा है आपको आप लेने जाओ वाटर ऑडिट कराओ एनर्जी ऑडिट कराओ आपके सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए आपको जरूरी है कॉस्ट ऑडिट कराना वाटर ऑडिट कराना एनर्जी ऑडिट कराना इसमें एक लाख और दो लाख रुपए ऑफर आ रहे हैं कैपिटल इक्विपमेंट अंडर वाटर सेविंग के लिए कुछ करोगे तो पांच लाख रुपए तक क्या आ रहा है और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए करोगे एस भाई का एक बहुत बड़ा उनका पार्टनर राहुल गाड़िया काफी एफर्ट भी डालता है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए मोटर ले हो या कोई भी चीज करो आप वो लाओ तो एक तो सेंटर से भी कुछ मिल रहा है स्टेट से भी मिल रहा है स्टेट से आपको पांच लाख रुपए तक के मिल रहा है सेंटर की स्कीम आई डोट नो हाउ मच इट सर्टिफाइड बट इट इज अबाउट इट वॉज अबाउट टू कम्फर्टी टूल मी बट पांच लाख तो बेसिकली आपको स्टेट से मिल रहा है एनर्जी एफिशियंट के लिए आप एमएसए भी कोई चीज डालती है तो इजी नहीं लेना लेकिन मिल सकता है हम मेहनत करेंगे लेटरबाजी करेंगे ड्राइव करेंगे तो मिलेगा सिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम पांच तक डिबेट हो गया लीन मैन्युफैक्चरिंग का वही करते हैं ये थोड़ा हाई फाई इससे ज्यादा नहीं बोलता हीरो डिफेक्टर क्वालिटी सर्कल वगैरह बनाते हैं एकदम हाई जैपनीज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी टीपीएम पीक्यूएम जब करते हैं ना तो क्वालिटी सर्कल यदि आप उस लेवल पे जाना चाहते हो तो उसमें भी बहुत अच्छी स्कीम है प्रेसिडेंट सर ने काफी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है क्वालिटी सर्कल सब चीजों के लिए एटी परसेंट कंसल्टेशन फीस कंसल्टेशन आप लेते हो यू कैन डू दिस थिंग विदाउट ए प्रॉपर कंसल्टेंट जरा ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके जो कंसल्टेंट सब हायर करोगे एक क्लस्टर के लिए और बहुत ईजी क्लस्टर बनाना इसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है आई एम दो तीन बार तो आप उसके एटी परसेंट आपको रिमबर्समेंट मिलता है इफ यू वॉन्ट टू डू इट श्योर बायर पे की नहीं आपको ये करना पड़ेगा तो आपको हमारा यूनिट लग गई हमने प्रोसेस लगा दिया सब हो गया हमने सब्सिडी ले लिया हमारी यूनिट लग गई अब उसको यूनिट ऑपरेट करना है राइट अब हमको ऑपरेशनल में क्या क्या बेनिफिट आपने यूनिट तो लगा दी लेकिन हमको चलाने में भी लॉस हो रहा है जो बताया टेक्सटाइल में आप सौ का एक सौ चालीस से अटी मिल रहा है लेकिन मेरे ऑपरेशनल लॉस नहीं आना चाहिए राइट तो ऑपरेशन में लॉस नहीं आना चाहिए उसके लिए क्या क्या सब्सिडी है तो दिस इज माई लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन मेरा टॉक अबाउट की ऑपरेशनली आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे सबसे पहला और सबसे बड़ा क्योंकि हमारे लिए और भी कई जनों के लिए इस पावर पावर में किसको चार रुपए का पावर कैसा लगता है चार रुपए का पावर अच्छा है ना चार रुपए का पावर विदर्भ में कंफर्टेबली मिल रहा है कंफर्टेबली मतलब ओनली दैट यू टू यूज द राइट मीन्स जैसे विदर्भ को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेक्शन है साठ पैसे की विदर्भ सब्सिडी है जो हमारी कमिटी बनी थी जिसमें गोलका जी एंड मैसेल में एज पार्ट ऑफ वी आई वेस्ट बेस्ट वी आई के एफर्ट से एंड वेरियस अदर एजेंसीज के एफर्ट से वी कुड गेट इट टू टू पॉइंट थ्री टू रुपीज की सब्सिडी है मेरे तो इंडस्ट्रीज एंजॉय दिस बेनिफिट और फुल टू रुपीज थर्टी टू पैसा सब्सिडी इन
मतलब आपका पावर आठ रुपए आया जैसे मुझे मालूम कई जनों का सात रुपए आठ रुपए आ रहा है ना आ रहा है ना सात आठ रुपए बिल तो वो अभी पावर फैक्टर लोड फैक्टर और ये सब जो इंसेंटिव है आपकी पॉलिसी में वो लेते हो तो तेईस परसेंट आपको उसमें डिस्काउंट है प्लस अब समझो मेरे मेरा यूनिट ऐसा है कि मेरा एक ही शिफ्ट चलता है मेरे तो प्रॉब्लम है मैं ये सब इंसेंटिव नहीं ले सकता क्योंकि आपके इंसेंटिव सब एफिशियंसी बेस्ड है मुझे पूरे चौबीस घंटे चलाने पड़ते हैं यूनिफॉर्म चलाना पड़ता है मेरी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है यदि आप ये कह रहे हो तो ऑप्शन है सोलह सोलह नेट मीटरिंग में जाइए गवर्नमेंट दिया हुआ है सोलह का नेट मीटरिंग सोलह लगाइए आपके रूपटॉप पे लगाइए आपके प्रिमाइसिस में लगाइए जहां लगा सकते लगाइए इफ यू आर सोलर आई कैन एश्योर यू योर पावर कॉस्ट विल नॉट गो अबाउट रुपीज फोर एंड एट कमिटमेंट आई कैन गिव यू राइट अवे कि चार रुपए के ऊपर आपकी बिलिंग नहीं जाएगी आप सोलर लगाते हो जब आपको आइडेंटिफाई करनी है कहां लगाते हो बट सोलर पावर इज नॉट कॉस्टिंग एज ऑफ नाउ मोर देन फोर रुपीज देन यू हैव द एडवांटेज ऑफ बैंक गारंटी Which is can be given for security deposit. Otherwise, बहुत सारा पैसा हमारा bank guarantee में फंसता है। हम तब में bank guarantee देना चाहिए। Otherwise, everybody ends up giving cash. That should not be done. We should give bank guarantee. There's a provision. वो करा के रखा है। Next step, we get power at four rupees. And the good part is we get power within twenty four hours. There's a commitment given by our going there is MNC DCL. कि आप apply करो, if there's power, they will give within twenty four hours. You can see that on the website. And good part is if you are there, जहाँ पे line खींची भी है. तो लाइन के एक्सपेंसेस भी आपको नहीं लेने हैं यदि आप कॉमन ले रहे हो तो हाँ आपको डेडिकेटेड आपके लिए चाहिए सिर्फ आप ही का चाहिए तो आपको एक्सपेंस आपको बेयर करना है अदरवाइज एमएसी ओन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इफ द लाइट बन जाएगी आपको जिसमें बोलना है अभी जो नया सर्कुल रहा है एमएससी डीसीएल का इसमें ऑल कॉस्ट विल बी बोर्न बाई एमएससी डीसीएल फॉर ऑल ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर राइट और पावर भी जल्दी मिलता है मैंने देखा है कई बार हम लोग यहाँ बैठे हैं हमको छह महीने पावर नहीं मिला आठ महीने पावर नहीं मिला वही आदमी ने जब गोयकारी को फोन किया और प्रेजिडेंट साहब ने उसको ड्राइव किया विद इन वन मंथ पावर मिला वो आके एक्नोलेज करके गया कि हमको पावर मिला बट डायरेक्ट ड्राइव इज बी आई और बी आई सपोर्ट यूज इन दैट फाइनल कई बार होता है चौबीस घंटे बट इज नॉट डूइंग वो बताया कि ट्रांसफॉर्म हमें कैपेसिटी ओवरलोड हो गई ये हो गई दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मनी अवेलेबल फॉर डूइंग द नीडफुल गोयकाजी विल ड्राइव ही देयर ऑन द बोर्ड एंड वी आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू पुल दैट यू कि आपको इस तरीके से करवाना है सो दिस थिंग्स कैन बी डन एंड द इंपॉर्टेंट कोल एवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड मिनरल बहुत इजी होगी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन ट्रांसपेरेंट ऑप्शन होने लग गया आजकल पहले कोल करने के लिए आपको पता है कितने जाली पेपर बनाने पड़ते थे कोल माइन लेना है तो ये सब लेना है तो ना इट हैज बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट वेरी वेरी इजी देयर आर स्पॉट ऑप्शन अवेलेबल देयर आर लिंकेज ऑप्शन अवेलेबल स्पॉट ऑप्शन मतलब एवरी मंथ होते हैं मुझे अगले महीने में बीस टन कोल आती है यू कैन गेट इट कोई वो नहीं आप पेपर भरो सिंपल चूड़ी में कुछ और डाल दिया पत्थर डाल दिया उधर डाल दिया डायरेक्ट कोल माइनिंग कोल माइन का आता है कोयला क्या है एंड ऑल कम्स टू ऑप्शन स्पेशल कोटा है उसमें भी एमएसएमई का नोडल एजेंसी एमएसएमसी द्वारा आई डोंट नो एमएस एमएसएमसी बट दिस इज महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन उसका एक और एमएसएमसी के लिए सेपरेट कोटा रखा गया है कि हम एमएसएमसी है तो आपको ये इसमें इतना कोल आपके लिए अलग से रखेंगे हमने क्या किया पावर एनर्जी हमारा सेक्टर खत्म हो गया ऑपरेट हो गया हमारी इंडस्ट्री पावर सेक्टर हो गया अब हमको माल बनाएगा बेचना भी है राइट माल बेचने के लिए आपको क्या क्या है एक तो मैंने बताई दिया पहला पब्लिक प्रोक्योरमेंट सपोर्ट है रिलैक्सेशन नॉर्म्स फॉर एमएसएमई एंड स्टार्टअप यदि आप स्टार्टअप या एमएसएम हो तो आपको बेसिकली कंपलसरी प्रोक्रमेंट गवर्नमेंट को करना है ये बहुत बढ़िया चीज है आई डोंट नो हम इट आई एम नॉट बट आई एम श्योर इफ समी मस्ट बी यूजिंग आप मुझे बताएं यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस डिक्लेयर किया है एक वेबसाइट है आई सी वेबसाइट इन वी आई कंडक्टेड सेमिनार ऑन इट अवर मार्केटिंग कोर ऑफ जन ऑनलाइन प्रोक्रमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड रिक्वायर्ड बाई वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेशनरी है जूते हैं कोई भी कॉमन चीजें लगती है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को कंपल्सरी हो गया कि ऑप्शन से ही लेना है तो एनी वाई पहले आपको क्या करना पड़ता था ऑफिसर तक पहुंचना पड़ता था हमारे एलिजिबल प्रूव करना पड़ता था प्रोसीजर होता टेंडर डॉक्यूमेंट आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करने का नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन आपको चेहरा भी देखना है कौन आदमी इन्वॉल्व है ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस बनाया गवर्नमेंट ने बाय गवर्नमेंट जेम करके नाम है जेम उस पर आप जाकर अपने वेरियस प्रोडक्ट क्या क्या ले रहे हैं आपको कौन कौन से डेट को क्या क्या चाहिए गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट को पूरा दिखता है सर आप इस पर कुछ क्लैरिफाई करना पाएंगे मतलब पेमेंट और सिस्टम क्या नॉट वेरी श्योर आज क्या स्टेटस है इसका अभी स्टेट का जो ट्रेजरी ये है ये इससे करेक्ट नहीं हुआ लेकिन एज फॉर एज सेंट्रल गवर्नमेंट आर कंसर्न इट इज अश्योर दैट पेमेंट विल बी मेड विद